Jo, liebe Freunde, herzlich willkommen mal wieder zu einer neuen Mod-Vorstellung. Ich bin der Patty und ich zeige euch heute mal, wie die meisten es im Titel wahrscheinlich schon erkannt haben, den Battlefield-Mod. Dieser ist leider nicht mehr so umfangreich, wie er früher mal war. Ähm, ich wollte den Mod eigentlich schon vor längerer Zeit mal reviewt haben. Bin leider bis jetzt nicht dazu gekommen. Und ja, die Mod fügt ähm, einiges an Waffen bei... Äh, in eurer Minecraft-Welt ein. Das sind hier jetzt sozusagen schon mal die ganzen Waffen. Was das hier ist, habe ich jetzt noch nicht rausgefunden. Und das hier ist sozusagen die Munition, die könnt ihr für alle Waffen benutzen. Das heißt, ihr könnt jetzt hier mit allen Waffen schießen. Ist vielleicht gerade ein bisschen laut. So. Aber wenn ihr jetzt das jetzt nicht habt, dann könnt ihr auch nicht schießen, wie ihr seht. Vielleicht hört ihr es gerade. Ich drücke die linke äh, rechte Maustaste. So, und jetzt geht's wieder. Also ihr braucht diese Munition hier, um, ja, um die, äh, mit den Waffen zu schießen. Wie man die Waffen craftet, das ist, äh, unterschiedlich. Dafür gibt es gar keine Crafting-Rezepte. Ich kann jetzt nochmal gerade rasch gucken, aber, soweit ich das mitbekommen habe, gibt es dafür gar keine Crafting-Rezepte. Das heißt, dieser Mod lohnt sich eigentlich nur, ähm, für den Kreativmodus oder für den Server halt, denn ihr könnt den Mod auch auf dem Server installieren. Ähm, ja, aber Crafting-Rezepte sind hier nicht vorhanden, weder auf der Herstellerseite noch in irgendeinem Wiki, das habe ich jetzt gerade nochmal extra rasch nachgeguckt, wusste ich zwar eben schon, aber ich habe jetzt nochmal extra nachgeguckt, ja. Hier, ähm, müsst... Hier müsst, ja, ihr müsst, um diesen Mod zu installieren, braucht ihr Minecraft Forge, den müsst ihr ganz normal nach äh, der Anleitung äh, installieren. Und dann braucht ihr von dem ähm, Hersteller, beziehungsweise von dem, der den Mod gemacht hat oder der den updatet regelmäßig, ähm, braucht ihr halt den Battlefield Mod und den Airy Mod. Ähm, ja, ich kann leider kein äh, Installationsvideo jetzt machen, weil ich keine Camcorder habe, womit ich, ähm, also nicht Camcorder, sondern halt ein... Bearbeitungs- oder Videoprogramm, womit ich mein Desktop aufnehmen könnte. Mit Fraps geht das leider nicht. Ähm, und ich sehe gerade, hier ist ein Tempel. Wie geil. Gut. Ähm, ja, das waren dann die ganzen Waffen. Und dann mit diesem Array Mod installiert ihr euch hier noch zwei weitere Sachen. Moment, ich mache gerade mal ein bisschen Platz. So. Da könnt ihr dann so ein paar Industriesachen, sage ich jetzt mal, so wie man die halt jetzt kennt, zum Beispiel hier so eine äh, Treppe aus Gitterstäben, so wie man die halt kennt, von so manchen Industriegebieten. Äh, ja, ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine, denke ich mal. Da werden auch nochmal einige Blöcke hinzugefügt, hier zum Beispiel Industrieglas. Ist jetzt nicht so viel anders als das andere Glas, aber auf jeden Fall ganz lustig gemacht. Dann Industrie Lamp, das ist glaube ich so eine Lampe, genau. Da könnt ihr aber sonst nicht viel mitmachen. Ja, dann sind hier noch so ein paar Sachen, so ein paar äh, kleine Diamanten, äh, Erze und Eisenerze oder Aluminium, Titanium, äh, Titanium, Titanum, äh, Heißt das Titanium? Titanium? Ach, keine Ahnung. Gut. Ja, das war eigentlich jetzt die ganz kurze Mod-Vorstellung. Leider ist es, wie gesagt, nur so ein kleiner Mod. Tut mir leid, es kommen jetzt auf jeden Fall deswegen in den nächsten Tagen auch noch mehr Mods, weil die Mod hier wirklich mehr als klein ist. Hier nur so ein paar Waffen. Aber halt wirklich einiges an Waffen. Type 95, dann P90, M416, UMP, SCA, L, L96, A1 und alle Waffen, die man eigentlich so kennt aus Black Ops und Battlefield und so weiter und so fort. Ja, das war's von mir. Ich verabschiede mich und ja, würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Wenn nicht, lasst es bleiben oder lasst mir sogar ein Abo da, denn es kommen auf jeden Fall äh, noch mehr Mod-Reviews, die dann auch größer sind und nicht nur so 5 Minuten oder so gehen. Und ich würde sagen, haut rein, Leute. Wir sehen uns. Ciao.